ടെക്കപ്പിഡേസ് മലയാളത്തിന്റെ പുതിയ ഒരു എപ്പിസോഡിൽ എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം എന്റെ പേര് എൽദോസ് ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു സൂപ്പർ ആപ്ലിക്കേഷൻ പരിപാടിയാണ് വന്നത് ഈ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് കോൾസ് എല്ലാം ഷെഡ്യൂൾ ചെയ്യാനും എസ് എം എസ് ഷെഡ്യൂൾ ചെയ്യാനും അതുപോലെ വാട്സാപ്പ് മെസ്സേജ് ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റ് എല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് ഷെഡ്യൂൾ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു അടിപൊളി നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ നൂറ് ശതമാനം പ്രയോജനപ്പെടുന്ന ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ആണ് ഈ വീഡിയോ എന്തായാലും നിങ്ങൾ ഫുള്ളായിട്ട് കാണാം നിങ്ങൾക്ക് ഫുള്ളായിട്ട് കാണുന്നതിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാം ഇതിന്റെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് മനസ്സിലാവും ഇപ്പോൾ ഇതുകൊണ്ടുള്ള മെയിൻ വ്യൂസ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒരു കൂട്ടുകാരനോട് കൂട്ടുകാരുടെ ബർത്ത്ഡേ ഒക്കെ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് വിഷ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ മറന്നു പോകാന്ന് വിചാരിക്കാം നമുക്ക് ഒന്നോ രണ്ടോ ദിവസം അല്ലെങ്കിൽ എത്ര എത്ര നാൾ മുമ്പുള്ള നമുക്ക് ആ ഡേറ്റ് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് മെസ്സേജ് ആക്കി സാധിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് നല്ലൊരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ആണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ആപ്ലിക്കേഷൻ എന്തായാലും ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ അതിന് മുമ്പ് തന്നെ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞോട്ടെ നിങ്ങൾ ഇതുവരെ എൻ്റെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ കണ്ടോണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ എനിക്ക് വീഡിയോ കാണുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ചുവന്ന ഭാഗത്ത് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്നൊരു ബെല്ല ഏക്കണം ഉണ്ടല്ലോ അതുകൂടി നിങ്ങൾ അനേബിൾ ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന ഏറ്റവും പുതിയ വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ബാറിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്ത വീഡിയോയുടെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കും അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും പെട്ടെന്ന് ടെക്നോളജി ഉള്ള വീഡിയോകൾ കിട്ടുന്നതിനായിട്ട് നിങ്ങൾ യൂട്യൂബ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതുപോലെയുള്ള അറിവുകൾ നിങ്ങൾ മിസ് ചെയ്യരുത് അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ ഈ നിങ്ങളുടെ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ കൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും ഒരു നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പ്രയോജനം കിട്ടി നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമാണെന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഈ ലൈക്ക് ബട്ടണിൽ പ്രസ് ചെയ്തിട്ട് ഈ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാരിലേക്ക് ഈ വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്യുക ഈ ഷെയറിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് വാട്സപ്പ് ഫേസ്ബുക്ക് മെസ്സേജ് ഏത് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയ അറിവ് നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാരിലേക്ക് ഷെയർ ചെയ്യുക അവർക്കും ഇത് പ്രയോജനപ്പെട്ടെ അതുപോലെ ഞാൻ ഇടുന്ന ഓരോ ആപ്ലിക്കേഷന്റെ ഒരു ഓരോ ആപ്ലിക്കേഷനും നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഈ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ വഴി ആപ്പ് ഡൗൺലോഡ് ലിങ്ക് എന്നുള്ളതിൽ ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് പ്ലേ സ്റ്റോറിലേക്ക് അങ്ങോട്ടോളം പോയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ നിങ്ങളെല്ലാവരും ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ ആപ്ലിക്കേഷൻസിലേക്ക് വരാം നമ്മുടെ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഇതാണ് സ്കോട്ടിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആപ്ലിക്കേഷന്റെ പേര് ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ ഇത് കാണിച്ചു തരാൻ മൊത്തത്തിൽ ഇത് വളരെ പ്രയോജനപ്പെടുന്നു ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾക്ക് എന്തായാലും നൂറ് ശതമാനം പ്രയോജനപ്പെടുന്ന പ്രയോജനപ്പെടുന്ന ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ആപ്ലിക്കേഷൻ നിങ്ങളുടെ ഫോണിൽ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഞാൻ ഓൾറെഡി ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തതിന് ശേഷം ഓപ്പൺ ചെയ്യാം ഞാനൊരു ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ഇടുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ ഞാനിത് ഓപ്പൺ ചെയ്യാണ് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ ഒരു ഇൻ്റർവ്യൂസ് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ഓരോ ഇതിൻ്റെ കുറച്ചൊക്കെ സംഭവങ്ങളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് കാണിച്ചു തരും നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഒക്കെ ഒന്ന് വായിച്ചു കൂടെ ഒന്ന് കൊടുത്തേക്ക് അപ്പോൾ മേളിൽ സ്കിപ്പ് എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഡൺ കൊടുക്കുക ലാസ്റ്റ് വന്നിട്ട് ഡൺ കാണിച്ചു അപ്പോൾ ഡൺ കൊടുക്കുക ഓക്കെ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് സൈനിങ് ഫേസ്ബുക്ക് സൈനിങ് ക്രിയേറ്റ് അക്കൗണ്ട് അത് മൂന്ന് ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് ക്രിയേറ്റ് അക്കൗണ്ട് എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ കൊടുക്കുക അത് നിങ്ങളുടെ പേര് എൻ്റർ ചെയ്യുക ദെൻ ഇമെയിൽ അഡ്രസ് എൻ്റർ ചെയ്യുക അതിനുശേഷം നിങ്ങളൊരു പാസ്വേഡ് സെറ്റ് ചെയ്തതിന് ഞാൻ ജസ്റ്റ് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് എൻ്റർ ചെയ്യുകയാണ് സെവൻ എയ്റ്റ് നയൻ വരെ എൻ്റർ ചെയ്യുകയാണ് എട്ട് അക്ഷരങ്ങളാണ് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ നയൻ വരെ എൻ്റർ ചെയ്യാണ് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ ഒരു ഞാൻ അക്കൗണ്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്കിപ്പോൾ ഇവിടെ കോള് എസ് എം എസ് ഇമെയിൽ ഫേസ്ബുക്ക് എന്നിങ്ങനെ കുറച്ച് ഓപ്ഷൻസ് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് ഞാൻ കോളിൽ സെലക്ട് ചെയ്യുകയാണ് ഇപ്പോൾ കോളിൻ്റെ ഇത് ഓക്കെ ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി എസ് എം എസിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഇമെയിൽ ഫേസ്ബുക്ക് ഫേസ്ബുക്കിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്കിപ്പോൾ ഫേസ്ബുക്കിൻ്റെ ഒന്ന് നമ്മൾ ഫേസ്ബുക്കി
ഇപ്പോൾ എൻ്റെ നമ്പർ ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് സെലക്ട് ചെയ്യാണ് ഓക്കെ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ ഞാൻ എൻ്റെ നമ്പർ സെലക്ട് ചെയ്തു ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഇവിടെ ഒരു ടെക്സ്റ്റ് ആഡ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ഈ ഈ ഭാഗത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ആളെ വിളിക്കാനായിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഒരു കാരണം ഓർത്തിരിക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ ആ കാരണം ഇവിടെ എൻ്റർ ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഒരു ഹായ് എന്ന് ജസ്റ്റ് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് വയ്ക്കുകയാണ് ഓക്കെ ഇങ്ങനെ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ചതിന് ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ഡേറ്റ് കാണാം അതായത് ഷെഡ്യൂൾ ചെയ്യാനായിട്ട് ഇപ്പോൾ നാളത്തേക്ക് ഷെഡ്യൂൾ ചെയ്യാനാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നാളത്തെ ഡേറ്റ് കൊടുക്കുക ഇതിപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ഡേറ്റാണ് കിടക്കുന്നത് നിങ്ങളിപ്പോൾ ഇരുപതാം തീയതി നാളത്തേക്ക് ഷെഡ്യൂൾ ചെയ്യാനാണെങ്കിൽ നാളത്തെ ഡേറ്റ് കൊടുക്കുക അതിന് ശേഷം സെറ്റ് ടൈം കൊടുക്കുക ഇപ്പോൾ ഞാനൊരു ഒരു അഞ്ചാറ് ഫോട്ടോ ഇവിടെ കിടന്നു ഞാൻ ഒരു നാല് മണി അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് പന്ത്രണ്ട് മണിയൊക്കെ ആക്കി നമുക്ക് വയ്ക്കാം ബർത്ത്ഡേ ക്വിഷൻ സമയത്തൊക്കെ അങ്ങനെയൊക്കെ ആണല്ലോ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു പന്ത്രണ്ട് മണിക്ക് കൊടുക്കാം ഓക്കെ ഞാനൊരു പന്ത്രണ്ട് മണി സെറ്റ് ചെയ്തു ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ഇനിയൊരു സംഭവം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എല്ലാ ദിവസവും ഈ കോൾ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കിവിടെ റിപ്പീറ്റ് ഓപ്ഷനിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് വേണ്ട സമയത്ത് സെറ്റ് ചെയ്യാം ഇവിടെ നമുക്ക് നോ റിപ്പീറ്റ് ഉണ്ട് അവറിൻ്റെ ഡേ ഉണ്ട് വീക്ക് ഉണ്ട് മന്ത് ഉണ്ട് ഇയർ ഉണ്ട് നമുക്ക് എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും സെറ്റ് ചെയ്യാം നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടം പോലെ നിങ്ങൾക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യാം അവറിൽ നിങ്ങൾക്ക് വിളിക്കണേ വിളിക്കാം ഡേയിൽ വിളിക്കണേ വിളിക്കാം വീക്കിൽ വിളിക്കണേ വിളിക്കാം മന്ത്ലി വിളിക്കണമെങ്കിൽ ഇയർലി ഞങ്ങൾക്ക് എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ആളെ വിളിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ സെറ്റ് ചെയ്ത് വയ്ക്കാനും നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കിട്ടുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഇതൊക്കെ സെറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നിങ്ങളിവിടെ മേളിലായിട്ട് ഷെഡ്യൂൾ എന്നുള്ളൊരു ഭാഗമുണ്ട് ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കോളേജ് ഷെഡ്യൂൾ ആവുന്നതാണ് നമുക്ക് ഷെഡ്യൂൾ ആയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അറിയുന്നതിനായിട്ട് ഏത് എല്ലാ ഷെഡ്യൂൾ ചെയ്യുന്ന അറിയുന്നുണ്ട് ഈ ഭാഗത്ത് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിത് ഇവിടെ നമ്മൾ ഷെഡ്യൂൾ ചെയ്ത സോറി ഞാനത് കോളിലാണ് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഓക്കെ ഓക്കെ ഈ ഭാഗത്ത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കണ്ടോ അപ്പോൾ ഷെഡ്യൂൾ എന്നുള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻ കാണാം ഒരു ഈ നമ്പറിലേക്ക് കോള് മാർച്ച് ഇരുപത് പന്ത്രണ്ട് ഇരുപത് പന്ത്രണ്ട് മണിക്ക് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി പോകുന്നതായിരിക്കും പെൻഡിങ്ങിൽ കിടക്കുകയാണ് അപ്പോൾ കോൾ ചെയ്യുന്ന കോൾ നമ്മൾ ഷെഡ്യൂൾ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വരും ആ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കാണിക്കും നിങ്ങൾ ഈ നമ്പറിലേക്ക് ഈ സമയത്ത് കോൾ ചെയ്യാനുണ്ട് നിങ്ങൾ കോൾ ചെയ്തോട്ടെ നമുക്ക് കോൾ ഒരു നോട്ടിഫിക്കേഷൻ തരും കോൾ പ്രസ് ചെയ്താൽ മാത്രമാണ് കോൾ പോകത്തുള്ളൂ ബാക്കി എസ് എം എസുകളും കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമുക്ക് ഡയറക്ട്ലി സെൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഞാൻ അത് കാണിച്ചു തരാം ഇപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ എസ് എം എസ് എന്നുള്ള ഭാഗത്ത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഒരു കൂട്ടുകാരനെ രാത്രി പന്ത്രണ്ട് മണിക്ക് ബർത്ത്ഡേ വിഷം അയക്കണം എന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ മറന്നു പോകണമെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുകയാണ് ഞാൻ എങ്ങനെ മറന്നു പോലെ നിങ്ങൾക്ക് രണ്ടു മൂന്ന് ദിവസം മുമ്പ് തോന്നുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആ ടൈമിൽ നിങ്ങൾ ബിസി ആയിരിക്കാം അങ്ങനെ എന്തോ ആയിക്കോട്ടെ അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് എന്തായാലും നിങ്ങൾക്ക് കൂട്ടുകാരൻ്റെ ബർത്ത്ഡേക്കോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു വെഡിങ് ആനിവേഴ്സറി അങ്ങനെ എന്ത് കാര്യമായിക്കോട്ടെ അതിന് നിങ്ങൾക്ക് കൃത്യസമയത്ത് മെസ്സേജ് അയക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആ ആളുടെ കോണ്ടാക്ട് നമ്പർ എടുത്ത് എടുത്ത് ഇവിടെ നമ്മളിപ്പോൾ ഞാൻ ആദ്യം നമ്മൾ കോൾ ചെയ്തതുപോലെ തന്നെ കോണ്ടാക്ട് നമ്പർ ഇവിടെ അച്ചീവ് ചെയ്യാം അതിനുശേഷം നമ്മൾ എന്താണോ മെസ്സേജ് അയക്കേണ്ടത് ഹാപ്പി ബർത്ത്ഡേ എന്നാണെങ്കിൽ ഹാപ്പി ബർത്ത്ഡേ എന്താ നിങ്ങൾക്ക് അയക്കാനുള്ള മെസ്സേജ് എന്ന് വെച്ചാൽ അവിടെ അത് ടൈപ്പ് ചെയ്യാം ടൈപ്പ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ആദ്യം നമ്മൾ ചെയ്തതുപോലെ തന്നെ ഷെഡ്യൂൾ ഡേറ്റ് അതിലിപ്പോൾ ഞാൻ നാളത്തെ നാളത്തെ ഡേറ്റ് കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അതിന് സെറ്റ് ടൈം കൊടുക്കുക പിന്നെ ഞാൻ പന്ത്രണ്ട് മണി തന്നെ കൊടുക്കുകയാണ് ഓക്കെ കൊടുക്കുക എമോ ബി എമോ കോഡ് സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് റിപ്പീറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് ഇനി എല്ലാ വർഷവും ഈ ഡേറ്റിൽ ബർത്ത്ഡേ വിഷം അയക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ ഇയർലി കൊടുക്കാം ഇനി നിങ്ങൾക്ക് വേറെ എന്തെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് മന്ത് വീക്ക് ഡെയിലി ഒക്കെ സെലക്ട് ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടം പോലെ സെറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ എന്തായാലും അവരൊന്നും സെറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല ഓക്കെ ഇതിനകത്ത് ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ഇങ്ങനെ ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇവിടെ അടിയിൽ കാണാം നോട്ടിഫൈ മീ ബിഫോർ സെൻഡിങ് എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ഇത്
നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കൊടുക്കുക ഇവിടെ നോട്ടിഫൈ മീത് ഓപ്പർ ഓഫ് ആയിരിക്കും അത് ഓഫ് ഓഫ് തന്നെ ആയിരിക്കട്ടെ ഓഫ് തന്നെ ആക്കി വെക്കുക ഓൺ ചെയ്യരുത് അതിനുശേഷം ഇവിടെ ഷെഡ്യൂൾ എന്ന് വരുന്ന ഭാഗത്ത് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റും നിങ്ങൾക്ക് ഷെഡ്യൂൾ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഞാൻ ജസ്റ്റ് വാട്സാപ്പിന് നിങ്ങൾക്കൊന്നും കാണിച്ചു തരാം ഇപ്പൊ വാട്സാപ്പ് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ആൾക്ക് ഒരു കൂട്ടുകാരൊരു ബർത്ത്ഡേ വിഷോ അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പൊ എന്തായിക്കോട്ടെ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് മെസ്സേജ് വേണം നിങ്ങൾക്ക് ഒരു സമയത്ത് സെൻഡ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളിപ്പോ സെൻഡ് ചെയ്യുക ഇവിടെ ഞാൻ ഇവിടെ നമുക്കിവിടെ കോണ്ടാക്ട് ഇവിടെ ആഡ് കോണ്ടാക്ട് എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് നമ്മൾ കോണ്ടാക്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ആഡ് ചെയ്യണം അതിനായിട്ട് നമ്മൾ വാട്സപ്പിലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞ ശേഷം നമ്മുടെ ഏതെങ്കിലും ഒരു കോണ്ടാക്ട് എടുത്ത് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ആഡ് ചെയ്യുക ആഡ് ചെയ്യേണ്ട കോണ്ടാക്ട് നമ്മൾ വാട്സാപ്പിൽ നിന്ന് സെർച്ച് ചെയ്ത് എടുക്ക എടുത്തുക വാട്സപ്പിൽ സെർച്ച് ചെയ്ത് എടുക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ കോണ്ടാക്ട് വാട്സപ്പിൽ സെർച്ച് ചെയ്യുന്ന വഴി ഈ കോണ്ടാക്ടിലേക്ക് ആടേ വരും ആടേ വരുന്ന സമയത്ത് ഇപ്പൊ ഞാൻ എന്റെ കോണ്ടാക്ട് ഞാൻ സെലക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ആടേ വരുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് മെസ്സേജ് ആണോ അയക്കാനുള്ളത് ആ മെസ്സേജ് അയക്കുക ഇപ്പൊ ഞാൻ പിന്നെ ഹാപ്പി ബർത്ത്ഡേ തന്നെയാണ് അടിക്കുന്നത് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് കൊള്ളാം അയക്കാം നിങ്ങൾക്ക് ഇനി ഹാപ്പി വെഡിങ് ആനിവേഴ്സറി അല്ലെങ്കിൽ ഹാപ്പി ക്രിസ്മസ് ഹാപ്പി ഓണം ഹാപ്പി വിഷു ഓണം മുതലായ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നിങ്ങൾക്ക് ഇതിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യേണ്ട നിങ്ങൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾ എത്ര ബിസി ആണെങ്കിലും ഇത് ഈ ആപ്ലിക്കേഷൻ മാനേജ് ചെയ്തോളൂ നിങ്ങൾക്ക് ഇനി ഒന്നേ പറ്റി ടെൻഷൻ അടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ മറന്നുപോയ മറന്നു പോകുന്നുള്ളവരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അതും ഓർമ്മയുള്ള സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് എപ്പോഴാണ് ഇത് മൈൻഡിൽ വരുന്നത് ആ സമയത്ത് നിങ്ങൾ ഇത് ചെയ്തു വെച്ചതിന് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു കുഴപ്പങ്ങളും ഉണ്ടാവില്ല നിങ്ങൾ മറന്നു പോകത്തില്ല നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സ് ഒക്കെ വഴക്കിടുന്നവരൊക്കെ ആയിരിക്കും നിങ്ങൾ മെസ്സേജ് അയക്കാത്തോണ്ട് ഒക്കെ അവർ അവരുടെ വഴക്കൊക്കെ മാറ്റാനും ഈ ആപ്ലിക്കേഷൻ യൂസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഹാപ്പി ബർത്ത്ഡേ കൊടുക്കുക അതിനുശേഷം നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ഹാപ്പി ബർത്ത്ഡേ ആപ്പ് ഒരു ഒരു പിക്ചർ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടോ ആ പിക്ചർ അച്ചീവ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അവിടെ ഗ്യാലറി ഓഫ് നിങ്ങൾ ഏതാണ് സെലക്ട് ചെയ്യുക ഡോക്യുമെന്റ് ഗ്യാലറി ഡയറക്റ്റ് ക്യാമറ ഏത് ഓപ്ഷനിൽ പോയിട്ട് നിങ്ങളുടെ പിക്ചർ സെലക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് വരിക അതിനുശേഷം ഇവിടെ നിങ്ങൾ ഷെഡ്യൂൾ ഞാനിപ്പോൾ നാളത്തെ ഡേറ്റ് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതൊക്കെ പോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് സെറ്റ് ടൈം ഞാൻ പന്ത്രണ്ടര കൊടുക്കുകയാണ് ഓക്കെ സെറ്റ് ടൈം കൊടുക്കുക അതിൽ റിപ്പീറ്റേഷൻ വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാ ദിവസവും റിപ്പീറ്റേഷൻ വേണമെങ്കിൽ റിപ്പീറ്റേഷൻ അയക്കാം അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ എല്ലാം ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതുപോലെ അതുപോലെ ചെയ്യുക അതുപോലെ ഇവിടെ നോട്ടിഫൈ മീ ബിഫോർ സെൻഡിങ് എന്നുള്ളത് ഓൾറെഡി ഓൺ ആയി കൊടുക്കുകയാണ് അത് നിങ്ങൾ ഓഫ് ചെയ്യുക അങ്ങനെ ഓൺ ഓൺ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് മെസ്സേജ് അയക്കുന്ന ഈ വാട്സപ്പിൽ മെസ്സേജ് സെറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വരും നമ്മൾ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ അലോ കൊടുത്താൽ മാത്രമാണ് നമ്മൾ മെസ്സേജ് സെൻഡ് ആവത്തുള്ളൂ ഇത് ഓഫ് ചെയ്ത് വെക്കുന്നതിലൂടെ നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് മെസ്സേജ് പോയിക്കോളും നമ്മൾ ഒന്നും വരേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇത് ഷെഡ്യൂൾ ചെയ്ത് വെച്ചാൽ മാത്രം മതി ഓക്കെ ഇത് ഷെഡ്യൂൾ ചെയ്ത് വെക്കുക അതിനുശേഷം ഇപ്പൊ എല്ലാം ചെയ്തതിനു ശേഷം ഇവിടെ ഷെഡ്യൂൾ എന്നുള്ള ഭാഗത്ത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം ഇപ്പൊ പന്ത്രണ്ട് മണി അല്ല പന്ത്രണ്ട് ആകുമ്പോൾ ഈ മെസ്സേജ് കൃത്യമായിട്ട് ആൾക്ക് സെൻഡ് ആയിക്കോളും അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് വളരെ പ്രയോജനപ്പെടുന്ന വിചാരിക്കുന്നു അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ എസ് എം എസ് ഒക്കെ രാത്രി എല്ലാ ദിവസവും രാത്രി നിങ്ങൾ ഡെയിലി ഒരാൾക്ക് ഗുഡ് നൈറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാ ദിവസവും രാവിലെ ഡെയിലി ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഒക്കെ നയിക്കുന്ന ആളാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഒന്നും ചെയ്യാൻ അറിയേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഈ ആപ്ലിക്കേഷൻ എടുത്ത് ഇതുപോലെ സെറ്റ് ചെയ്ത് വയ്ക്കുക രാവിലെ ഗുഡ് മോർണിംഗ് എല്ലാ ദിവസവും ഡെയിലി കൊടുക്കുക അതുപോലെ ടൈം സെറ്റ് ചെയ്ത് വയ്ക്കുക ഈ എസ് എം എസ് എടുത്തിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ട ആളെ സെലക്ട് ചെയ്യുക മെസ്സേജ് സെലക്ട് ചെയ്യുക അതുപോലെ ഈ റിപ്പീറ്റേഷൻ എന്നുള്ള ഭാഗത്ത് ഡെയിലി ആക്കുക ഡെയിലി ആക്കി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് അയക്കാനുള്ള മെസ്സേജ് അന്നൊരു ഷെഡ്യൂൾ കൊടുത്തേക്കുക അയക്കാനുള്ള മെസ്സേജ് നമുക്ക് എപ്പോഴും അയച്ചു അയക്കാൻ പറ്റും അതായത് ഇപ്പം എന്താ പറയുക രാവിലെ എല്ലാ ദിവസവും നിങ്ങൾ അറിയാണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾ അറിയാം നിങ്ങളൊന്നും ചെയ്യാണ്ട് തന്നെ മെസ്സേജ് പോകുള്ളൂ അതുപോലെ ഗുഡ് നൈറ്റും ഗുഡ് മോർണിംഗ് എല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും എല്ലാ ദിവസവും എല്ലാവർക്കും അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സ്